Onyesha na kuthamini. Okay, upande wa message nyingine anasema kwamba eh, Dr. Mpenzi, mpenzi wangu, tumekubaliana mwezi wa sita tutaoana, lakini hajawaambia wazazi wake. Nikimwambia utawaambia lini? Anasema nitawaambia tu, eh, lakini siku zinazidi kwenda. Nifanyeje hapo? Sasa sawa na mpenzi naomba twende tukapime afya. Anakuambia tutapima, tutapima, tutapima. Huyo hayuko serious. Hmm. Sawa, so, wewe anakuambia tutakuwa mwezi wa sita mbakia miezi mitatu bado ya kutambulisha kwao. Hayo maandalizi ya ndoa itakuwa wapi? Kama si ana kudanganya. Cha msingi mweke mpaka. Mwambie bwana sikiliza. Ikifika tarehe 19 siku ya Pasaka mwezi wa 4, ujenitambulisha kwa wazazi wako. Uhusiano mimi na wewe unafikia mwisho. Ajue kwamba kuna matokeo mabaya yeye kutokuamua kukutambulisha kwa wazazi wake. Kwa hiyo mwambie ifika tarehe 19 sisi ni ndio Ijumaa kule Yesu anasulubishwa kujua nitambulisha basi pasaka nitasherekea na mwanaume mwingine au nafunjeleke peke yangu ya tarehe 19 nitakuwa ni Ijumaa kuu nitakuwa niko Tanga anyway <laughs> jambo hilo jambo la msingi kwa hiyo ni jambo la msingi of course umbane mpenzi wako ajue kama hafanyi lile ambalo ni la muhimu kufanyika basi ajue wewe sio wake tena okay uh, huyu mwingine anaitwa gladness ana miaka 20 Anasema kwamba ni mpenzi na mpenda sana. Mwanzoni tulikuwa tunacheza ngoma e, bila kinga. Lakini sasa hivi tukitaka e, kucheza hiyo ngoma anavaa e, sasa niki anavaa mpira. Kwa nini? Nikimwambia hanipendi au nikimuuliza uh, anasema nimeamua tu. Daktari hapo kuna nini? <laughs> Umenikumbusha story moja kutokea Zanzibar. Huyu dada Zanzibar sawa, kanuliwa nyumba, sawa, nyumba nyumba moja ya kifahari kweli. Alafu hapo kanunua simu ya bei mbaya. Sawa? Ana gari yule dada, mm. nyumba ana kazi yake nzuri. Sasa huyo mpenzi alimnulia nyumba, kanunua na simu ya bei mbaya, sawa? Siku moja yule mwanamke anaendesha gari. Sawa? Anaendesha gari. Sasa simu ile ya bei mbaya sikaiweka pale. Si mwanaume anapata ichukue, mm. aiangalie. Si mwanamke akaja, "Ah, yache, yache, yache." Wao wana wanaendesha gari. Basi mwanaume akamwachia simu. Hapo <laughs> ikakuwa kesi yake wanataka wale chizo ngoma makubwa akamwambia nitatumia kinga. Mwanaume alipiga simu daktari na kuaje? Ni nani nani kumwambia mfanye makosa? Sawa. Wao kwa nini unataki mwanaume asikie sio? Hajua huko kwenye fole ni kwa una wanaume wengine. Kwa hiyo ndio maana anaona anafanya nitumie kinga wakati alikuwa hatumii kinga. Kwa hiyo kesi yake ni kwamba iwapo alikuta una mwanaume au alikuta message inahusiana kwamba na umehusiana mtu mwingine hakuamini tena ndio maana yake. Na si ajabu mnaenda mahali pabaya mwisho ni mahusiano yenu hauko hauko mapaso. Kwa hiyo kama ulishafanya kosa la kuonyesha kwa mwanaume akaona kwamba wewe sio mwaminifu, wewe hiyo ndio sababu akaona hakuamini. Hawezi akaendelea kufanya mapenzi na wewe. Kama mtu angaye ambaye angekuwa anaogopa tu ujauzito, akisema hivi hivi siku za hatari zako ni zipi? Sawa, siku za hatari zako ni zipi? Kwa hiyo anaona kwamba kwa ujauzito. Lakini kwa maana mwingine kwamba hana malengo na wewe na e, a, 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 kabisa ana, ana, atakutumia tafikia hatua atakuweka pembeni. Okay kuna mwingine anasema kwamba daktar eti kuna njia ya kumfanya mwanaume e, kurejewa na hisia ya tendo la ndoa e, pindi anapomaliza round ya kwanza anaitwa Jessica <laughs> Asa sana atena kweli nimesahau kwenye mada <laughs> kwenye mada ni uongo wa wanaume wanaume wengine wanatumia uongo nimesahau ni hiyo point nimeandika lakini nimesahau kwa hivyo hivi kuna wanaume ambao atakwambia kwamba ameshiwa nguvu au ameshindwa kuanzisha round ya pili au amewahi kumaliza alafu kwa hiyo haya hajui kutokea tena mambo yale ndio mara ya kwa sio kuna nini sio sasa yani yale kutokea ni kama hii nashukuru dada kwa sababu yako kwamba vitu gani vya kumsaidia mwanaume ili aweze kuanzisha round ya pili kuna kitabu changu kile cha jinsi ya kumnogesha mwanaume kina maelekezo hayo jinsi gani ya kufanya urafiki na uume wa mwanaume kina maelekezo hayo lakini vile vile kuna video clips ambazo naweza kutumia ambazo zina maelekezo ya jinsi gani ya kumwandaa mwanaume wanaume na maeneo na moja katika mwili wake ambayo yana misho mingi ameshafahamu kwa jinsi ya kuyagusa gusa kuyalamba lamba na kuyabonyeza bonyeza mwanamke wanaume anapata hisia za hali ya juu sana sawa kwa hiyo ni jambo la msingi ufahamu jinsi gani kumsaidia mwanaume apate raundi ya pili au ya tatu yani inawezekana kabisa wanaume wengine wanaamini kwamba ndio kuanga kitu fale wala na cheka akata kwambia atakusemulia wanaume wengine wanaamini kwamba ana tatizo kumbe hana tatizo ndio ana mwanaume tu ana mwanamke tu ambaye anaboa kaka mmoja akuja usini kwangu asiwe lakini daktari tatizo hili bwana nikikutana na mwanaume ambaye anajua ana mautundu yaani hayo tatizo hili alitokea lakini hiyo ni kama mwanaume ambaye mwanamke ambaye anaboa boa kwa hiyo tatizo hili lisumbua kwa ni ndio ndio hivi 
Wewe uko unafanya mapenzi na kumbuka na dada mmoja, sawa? Sasa kipindi hicho kwa nimefua na mke, sawa? Tukao tuko guest, sawa? Sasa ameniambia tukao yeye ndio ametangulia, amechukua chumba, sawa? Ametangulia chumba, amechukua chumba tu cha dada, hoteli moja nzuri sana, sawa? Amechukua chumba ndio mtumia mimi nimeenda ana sawa nimeenda sasa nimeenda sasa ameniambia ilikuwa ni lithia ameanza kuchukua zaidi mwenyewe kwa message asema hivi message kwanza anasema kwamba yani na hamu kwenda kuzurua zurura kweli yani naisikia hamu kwenda kuzurua zurura sasa kama mimi kwa chumba mahali basi akasema sawa kenda kachukua chumba asini mimi sasa yani toka ameniambia na hamu kwenda kuzurua zurura zurura mpaka naniambia tayari nimeshachukua chumba ndio same flani imefika saa kumi. sawa na ye, saa kumi na mbili na nusu na pasa anaingia kazini alikuwa anafanya mwenye shikafu kwa wanadamu saa kumi na moja saa kumi na mbili na nusu pasa awe kazini sasa nini nimeenda saa kumi sasa najua na mama mimi nimpiga round 3 sasa napenda round 3 sawa na tatu ndio kwenye kondomu na zile pack zinakaa tatu lazima kwa hiyo ni kanuni kwa round 3 mama mimi apiga round 3 ndio utamsinga na maana kondomu ameweka zinakaa tatu kwenye kile kipack cha kondomu ene sasa basi sasa nini nimeenda kwa kadamu round na round moja najisikia kama sija yapata kitu. Tatu ndio. Sasa nimefika pale round ya kwanza kagonga tatu. Sawa, ndio mwana mwana nikajua hapa kwa sababu ya ratiba yake ni pale pale round ya pili. Sasa round ya pili nikamwambia anza kunibusubusu basi ni ile ya TCS. Ndio baada kuma nimlea mshamba mshamba kidogo. Mzuri kwa ana hivi za kutosha. Sawa, basi kuna hivi. Basi ana ana hivi. Kwa hivyo kwa ni mara ya kwanza unaona. Kwa sababu ana fanya mapenzi. Ana hivi. Nikamwambia cheze ume wangu anaona hivi. Basi sasa nikaifanya fanya. Yeye akawa yani mgongo wake kwa kwangu nilikuwa nimekumbatia na mlambalamba mgongoni na nini. Chuma kinapata moto. Nikaingiza. <laughs> kwa hiyo anza. Alima. Alima ujue vitu gani vya kufanya kama mwanamke lakini mwanamke vile vile ujue mambo gani ya kufanya. Sawa. Ulikuwa mjinsi wa kupulizia ume mpaka ushtuke kwa mambo mengi <laughs> ya kufanyia. Kwa hiyo dadangu sio lako lipo na vitabu na video clips tuwasiliane na kusaidia. <laughs> okay. Alright. Haya.